，婚礼都要开始了，急抓人呢。李坤，那个，你还是抓紧去婚礼现场吧。等下被顾谦发现我们在这里工作了。发现，我早就认为。要不是为了帮你争夺顾家的财产，我才不会娶她那种穷人也玩腻了。三哥，我告诉你个好消息，我怀孕了。啊？你怀孕了？狗男女！林姐，你听我解释啊！解释吧，解释。是你靠女人上位不知感恩，还是说姐是你跟我妹妹有了一个孩子，所以你跟我结婚是因为你想抢我的钱？我告诉你，季晨，我婚，结了。尊敬的各位来宾，我们的婚礼即将开始。季总，这是你五年前的女朋友吧？那季川不是你的亲侄子吗？季总，你不会是要来抢？不会是要来抢婚的吧？抢婚。他现在做我的情妇都不配。季总当初得有多爱那个女人啊！现在这么恨他。不好意思啊，耽误大家几分钟。我的丈夫季川和顾浅浅私下乱搞，不知检点。今天的婚礼取消了。顾浅浅不是顾谦的亲妹妹吗？这怎么姐夫跟小姨子在一起了？为了继承爷爷的遗产，今天我必须结婚。前任相见，血光四溅啊！结婚吧！你还记得我？我当然记得你啊，消失的前男友。当初明明是你嫌贫爱富抛弃了我。你季总穷，那整个 A 市就没富人。只要领了证，继承爷爷的遗产，跟谁结婚无所谓。哎呀，都是以前的事情，先领证。哎，顾谦，去哪儿？我准备和我前男友闪婚了。这男人怎么这么像我的小叔叔啊？他不是，我小叔叔脸上有块刀疤。姐夫和小姨子，我还怀孕，被戴绿帽子了，吸钢。三哥，孩子是你的。顾谦，想退婚可以，你得把婚房留下来，以后我跟浅浅住。你真不要脸啊！婚房你掏一分钱了吗？还有，你入赘的时候我给你的一百万彩礼必须还给我。不可能，我跟你在一起一年，那一百万算我的精神损失费，我不可能还给你。缺钱的疯狗，不还钱，走法律程序了。走。季家的日子是不是过得太好了？季总不说，你们应该知道。你这个车少说也有几百万。你最近租的，参加前女友婚礼嘛，出面。没事儿，等咱俩结婚以后，我给你买一辆。终于结婚了，跟我结婚这么开心？当然不是了。对了，这是婚礼协议书，这是张银行卡，里面有一些钱，拿去花。车子和房子都可以给你，但是我们没有感情，一年以后我们就离婚。离婚？哎，季总，你是不是做了什么对不起夫人的事儿啊？比如白月光插足，要不然夫人也不可能。这段时间，你给我多盯着点公司。哎，顾倩，当初你嫌我穷，不辞而别，现在我就好好当个人。哎，季总，你去哪儿？回家啃老婆。顾谦，谁让你随便找个男人结婚的？那不然呢？和这个假千金共侍一夫啊！妈妈，是我不懂事，抢了姐姐的男人，我
我身份卑微，我现在就去把孩子打了。哎呀，傻孩子，你可是咱们家唯一的大小姐。顾谦，你到底什么意思？我可真后悔，五年前同意老爷子把你接回来，丧人心。我要拿回属于我的一切。不可能，你的一切都是浅浅的。就算老爷子偏袒你，那又怎么样呢？他死了。顾谦，你想拿到柴柴，可以。但有一个条件，什么条件？五年前，我们做蒙古浅浅吸入，甚至下毒谋杀了这个仇，我慢慢保。你得潜入故事的对头公司，勾引鼎盛集团的老总，盗取机密文件。只要故事成功上市，你就可以拿到财产。鼎盛集团，行。妈，姐姐都已经结婚了，让她去勾引别的男人不好吧？啊、哦，姐姐，你很有钱男友结婚，应该挺痛苦的吧？毕竟我听说五年前他被闭嘴。我的事儿什么时候轮到你阴阳怪气了？怎么，未婚先孕很骄傲？明天你的脸就会出现在热搜上，记得看啊！月红，你敢？你看我敢不敢？不要了，姐姐。哎呀，滚！顾谦，你敢让我身败名裂？我就让你生不如死！哎呀，甜甜，你明天啊就和季川去领证。妈妈，你为什么要让我去勾引季川啊？他狗屁不是！傻孩子，那季川的小叔叔可是咱们杨晨一手遮天的人物。那我就直接嫁给季川的小叔叔好了。顾总，您真的要去鼎盛集团？听说鼎盛集团老总可不好对付。长得也是惊悚，脸上一道刀疤。鼎盛集团是千羽的劲敌，去年抢了我们几千万的单子，我倒是要看看这个老总有多难对付。不过，我爸的故事集团，并非我爷爷创立的，不用管他，就不要了吧。季寒生这些年都在做什么？季寒生这五年一直都是鼎盛集团的小员工。那、嗯。那他那个初恋白月光呢？这个还没有查到。不过顾总，为什么季寒生当初背叛了您，你还要跟他结婚呢？报复。季总，您打算怎么报复夫人？要不直接把存款拿出来，亮给他看？太俗了，我打算先让他爱上我。然后，你跟他分手之前，他没爱上你啊？把东西放下，你可以走。好吧。你怎么在我房间？啊？等你回来入洞房的，老婆。你有病啊！你刚下班、啊？你都养我了，我还上班干嘛？行，我不反对你做家庭主妇，不过你得守难得。我什么时候不守难得了？五年前我们为什么分手？你不知道？那是因为你嫌贫爱富。我懒得和你说，我要睡觉了，出去。明天我还要去鼎盛集团面试。明天上午，起来给我做早饭。晚安。鼎盛集团。好，这男人怎么有点像季寒生？顾小姐，你认识我？嗯。自己老公都不认识是吧？这上面写的未婚，你不是结婚了？我昨天刚结的婚，还没来得及改呢。他怎么知道我结婚？夫妻感情好不好？不好。为什么？你不会嫌贫爱富？我是来面试总裁秘书的，不是来跟你们聊八卦闲天的。
，你面前的这位就是鼎盛集团的盛总盛寒。南州大的博士生也不过如此，没有教，没有教养。你们问专业性的问题了吗？还是说鼎盛集团的企业文化就是霸别人隐私啊？道歉，顾小姐，盛总让你给我道歉。我让你给他道歉，顾小姐，刚才冒犯了，对不起，不必。等等，你已经被录取了，恭喜你，成为我的贴身秘书。贴身秘书？不可以。可以。那老板，明天我会准时上班的。对了，顾小姐。你不会是商业间谍，盛总，用人不疑，疑人不用。不好意思，我五年前被一个女人伤了心，脾性比较重。哦，嗯、呃，那明天见，老板。啊人都走远了，盛总，他们公司不缺花瓶。你瞎吗？没看简历，他可不是花瓶。哎，盛总，你去哪儿？回去给老婆做饭。盛总结婚了。明天早上，老婆要点了。谁呀、啊？谁呀、啊？我是顾谦老公，巧了，我是顾谦的男朋友。我知道你是谁、啊，滚出去！这里是顾谦的家，你有什么资格让我出去？顾先生，你知三当三，插足我的婚姻，后果你承担不起。季先生，不被爱的人才是小三。顾谦爱你吗？我怎么看着你那么眼熟？哦，你就是那个五年前为了什么白月光初恋抛弃芊芊的负心前男友，顾清明啊，你怎么来了？哎呀，芊芊，说好嫁给我，你怎么跟你前男友耍？盛总。这大晚上出来玩，还戴着个墨镜，不怕摔吗？我家多、啊，低调点好。晚上不在家，好好陪老婆，就是被赶出来了。妈，我还不能自己出来喝。他真是你情人？你胡说八道什么呀？他是我，我是芊芊的白月光，而你才是那个情人。顾谦，给我滚！你给我滚！这我家，你别以为我不记得，五年前你因为那个女人伤害了我。真想目睹一下你老婆的英姿啊，小叔，真巧啊，倩倩，我给你介绍一下，这位是我的小叔，季，我跟季家没有关系，叫我盛总。季川的小叔叔居然是鼎盛总裁，可恶，早知道就不让顾倩潜入鼎盛了。盛总，那我进鼎盛集团的事情，小川啊，我们鼎盛集团可不是走后门的地方。你看这样，你让你女朋友今晚留下来陪我和盛总喝一晚上，我们考虑一下。芊芊，你帮帮我，今天晚上留在这儿，好不好？川哥，你放心吧。废物，等我当上盛总，你滚一边去吧。小叔叔，你愿意成为我的贵人吗？哎，顾秘书，好巧啊！顾秘书又不是你老婆，你怕他？我怕他告诉我老婆。盛总好，姐姐，我们又见面了。盛总，你早晚都戴着墨镜，挺神秘啊。怎么，你喜欢孕妇啊？姐姐，你误会了，我和盛总啊，什么关系都没有。哎哎。别跟我说这个
，我就是盛总的秘书，没什么误不误会的，又不是他老婆。不过，盛总啊，你要小心一点，绿茶总是喜欢在男人头上沾点绿。来，请看，顾秘书。这个呢是盛总侄子季川的女朋友，叫浅浅。你跟季川说，明天让他来公司上班。你现在可以走了。那个凤凰男还有个小叔叔，我可以陪你们一晚上。你现在离开。盛总和老婆在家感情不顺，借酒消愁呢。顾秘书，要不辛苦你送盛总回家？哦，行啊。释放，滚下去！你不爱了，为什么不能讲？盛总，你你认错人了，男人疯了吧？一杯酒一喝，人也不醉。跟你老婆离婚，我抱怨。你认真的？你果然是个物质。我告诉你，你别小瞧我。相比被男人包养，我更喜欢包养男人，尤其是美男。渣男，那个吴清明果然是你包养的。热、啊。顾姐，既然你这么抵触跟我接触，那我们结婚的意义在哪？今天我老板亲了我，你是我老公，我对不起你。那边有两百万，给你的补偿。季寒生，你心里果然还有那个女人，我老板对我动手，你竟然能无动于衷。盛总，这是成都的项目，不建议定身入手。这可是千影集团的重点项目，要是鼎盛抢过来，邵总，李氏集团的李总要和您谈成都的项目。李总不是昨天才和千影集团谈完吗？今天就和鼎盛谈，坐享渔翁之利，至于找那个真好。你去休息室招待一下小李总。哦，好。放心吧，钱钱，你的事情就是我的事情。只要你明晚，嘿嘿嘿。小李总，喝咖啡。谢谢。副助理身材挺好的呀。哎，啊，什么真香啊！来，坐下来。坐下来。喂，你。脱掉，还你。现在还上不上？哎，顾秘书，我跟你开玩笑了，开玩笑的。我没跟你开玩笑，说吧，是不是顾浅浅让你干的？是啊，就是那个臭婊子。顾奶奶，放过我，我是李总的儿子，不要说什么三长两短。盛总，那我们现在先……爸，爸，救我，救我！盛总，你这个秘书怎么回事？小心别伤到自己。怎么了？啊。嗯，他猥亵我。李总，合作取消。合作取消？盛总不过就是个小秘书，我儿子完了就完了。咱们的项目可是上亿啊！来人，中客。哼，你们鼎盛不和我合作，我找千羽合作。李助理，咱们成东的合同。什么？你们总裁取消合作了？李氏被鼎盛和千羽联手挤出了商会
哎，爸爸，哎，怎么了？怎么了？爸，不公，他碰你哪了？盛总，您不用担心，我只是您的秘书，请您注意分寸。你我都是已婚人士。盛总，哎，你是我的下属，没保护好你是我的失职。顾秘书，您先回去吧，我有点事向总裁汇报。行。啊，季总，季家人又来问您要钱了。准备清风狗饿极了，再问。对了，以后你也叫我什么？好嘞。还有事吗？您看，要不是我，您肯定又被夫人发现了。行，扣五千半个月工资，发给你做证据。季总，您的墨镜。盛总，你为什么扣我半月工资？这是我的水杯，你有病啊！你让公司损失了上千万的单子，扣你半个月工资，我应该让你给我打一辈子工，伺候我一辈子。李家全家品行不端，你跟他们合作会吃亏的。顾青。你以我的名义拒绝了多家公司的合作，我有理由怀疑。你怀疑什么？是不是敌对公司，害不了的生意情？你老板是不是还要你勾引我？顾谦，在外面是我的秘书，关上门。小叔叔，小叔叔。干什么？我一时冲动，但是姐姐，你怎么能这样啊？平日里喜欢勾引男人就算了，可是小叔叔他不是一般人呢。你不是就想让盛总当你的金主吗？我是听出来了。为什么？黑料满天飞的一般人，戏挺好的，就是<笑>有点难看。姐姐，你怎么能这样说我呀？小叔叔，姐姐她已经结婚了。我喜欢你尊上我啊，原来小叔叔喜欢已婚的。如果我和季川结婚了，小叔叔肯定会喜欢上我这个侄媳妇。小叔叔啊，我不想拍戏了，我想当你的秘书。你放心，我肯定伺候好你。你就直接跟盛总说你想睡他，拐弯抹角。那个，我先走了，你慢慢的聊。小叔叔，我跟吉川快结婚了，到时候我已婚，你。我真的喜欢跟顾谦结婚。小叔叔，他现在真是个贱人，他勾结了一个穷鬼，他勾结我就是为了钱。那你看看，问我是谁？你居然是顾谦的老公！那你看看，问我是谁？你居然是顾谦的老公！你老老实实跟季川，顾谦不是你怎招惹？可是顾谦为了回我们顾家当大小姐，他抛弃了你。他不爱你。我知道他不爱你，只要他在我身边，我有羁绊。小叔叔，我可以帮你报复顾谦，我可以跟他说我肚子里的孩子是你的，你要我，好不好？算个什么东西？滚！怎么样，小叔叔有没有答应让我当总监？没有。为什么呀？我是他的亲侄子，那鼎盛集团也有我的一半。因为你的小叔叔是顾谦的老公。怎么可能？我小叔叔脸上有疤。假的。顾谦居然成了我的小婶儿。这娘们肯定没少给我小叔吹耳边风。没用的狗东西。川哥。这个顾谦三番五次的羞辱我们，阻碍我们的好事，我们……顾谦他有幽闭恐惧症，我们可以
，朱谦。啊，不用了，谢谢盛姐，你做这个就行了。手吧，不然啊，爸爸妈妈不会同意你出国留学的。我不会分手的。找爷爷、啊！你看看，陈酸男朋友早就和别人好了，你啊，还是赶快给我分手。婚姻得我们做主，要不然我给打死你！啊不见。不见。我怎么在家？你老板送你回来的。这个杯子不是算是你们办公室吗？怎么会在家里？不见。五年前到底发生了什么？没什么。顾谦，虽然我们没什么感情，但是我是你老公，有义务保护你。你一个家庭主妇，能保护我什么？用我的全部。季海尚，全是名牌。对啊，充面子。那这些车也是假货。哦，呃，最近和朋友倒腾卖二手车。那这套房子呢？就一个小房子，还没你包贵。林峰，管你几百遍。林就是夫人吧？啊，我听说您在电梯里做了清下，回头来看看。夫人，看我。老婆，让他进来吧。你是不是什么财阀大佬啊？你怎么认识他？还有。还有。对对对，还有，我打牌输给他了，愿赌服输，我来给你当保镖。给我当保镖，我您保护的人都是顶级的，我我就。夫人，您需要被保护。您今天乘坐的电梯是哪个位？查清楚是谁了吗？季川。不可能。季川这个猪脑子。你是顾晶晶。行了，你先回去吧，以后暗中保护我老婆。你是不是强？你是不是在装穷？因为你担心跟我离婚以后我分你一半的财产，对不对？我真穷。行，那你带我回你家看看，我到时候看看你有多穷。回去看看也行，不过你得答应我一条件，我条件是吗？你是不是吃蒜了？这么大味儿！哎呀，这个吃面不吃蒜，味道上瘾。好了，我爸妈不知道我们是协议结婚，所以你要过去的话，我们得装作很恩爱的样子。哎呀，我又不太想去了，反正都要离婚，那去了也没有意义，对吧？那好啊，明天离婚。
，才让我来吧。不行，你们一场爱都输，现在你肯定是凭着夫人的意志。那就跟我去见爸妈。算了，要是被这个男人发现我和他结婚，只是另类。行，见。三哥，也不知道现在过千是死是活。那个臭娘们儿最好是被吓死，她手里肯定还有不少钱，咱们得想办法弄到手。你们想要钱啊？我这有很多纸钱，都烧给。姐姐，你为什么打我？没见的人，你说该不该打？不亲啊。我看你就是对我爱而不得，嫉妒千千。谁对你爱而不得了？像你这头臭狗屎，你就只能配上这样的婚子。姐姐，你不想要爷爷的遗产了？你这样对我，爸爸妈妈要是知道了，他们肯定不会放过你。顾氏集团都要破产，要你遗产呀？顾谦，顾氏是你搞的鬼！川哥，顾氏集团要是毁了，顾家就没钱了。没钱了。没钱了，谁给我钱花？该死的钱！我他妈弄死你！你干嘛？顾谦，你别挡老子的财路！我告诉你，我给你一百万，必须还给我。我钱都花了，老子拿什么还给你啊？还不了钱，就拿命还，浪费我的老脸！钱，给我毁了这娘们！姐姐。你这张脸，我很早就想毁掉了。陈姐，你等等我。哎！你别过来，肚子，我的肚子好痛。我的儿子，没事吧？你怎么来了？好玩吧，差点毁容了。你自己说。我有分寸。下次你再敢这么乱来，你就收拾你。你知道。小叔，我。林峰，走了。顾谦，凭什么你的命那么好？我要把你送十万吨！你在我爸妈面前要秀恩爱，为了爷爷的遗产，我忍。看你们这么恩爱，我就放心了。妈，芊芊啊。我们姬家穷，你嫁过来受苦吧。不是他嫁过来，是我嫁过去入赘。嗯，谁嫁谁都一样嘛。那那你们两个准备什么时候要个孩子啊？没准备。今晚就有。那你们两个准备什么时候要个孩子啊？没准备。今晚就有。那你家不能分房睡，你睡地上吧。也行。还有，我们的婚姻感情是给不了你的，孩子就更别想要了。没钱，不要孩子也行。海森啊，顾谦年纪还小，我们也不急着抱孙子。门口我给你放了个东西，你等一下记得拿来用哈。为什么呀？要不晚上试一试？病，不是新婚，试试。睡觉去。以后不跟你回家了。好。季寒生，这爸妈不会是你花钱雇的吧？没有。说中了。没有。
，你怎么在这？季先生，好久不见，不认识，走吧。这妹子真开不起玩笑。盛总，盛总，您的眼珠子是白色吗？明明是你头和身高啊！我进去一下。吴倩，自从你来了公司，我们的项目是越来越少。对面千羽集团的项目。蒸蒸日上，盛总，我可是你的左膀右臂呢，你怎么能怀疑我呢？你要是觉得项目少，你就应该去问那些项目经理。左膀右臂，嗯，我会一直陪着你，是陪我到破产吗？盛总，高家的千金要见你，让他滚。盛哥哥，我不走，我爸都说了，你必须娶我。贱人，就你还想勾引我的男人？你为什么找我？啊？就是看你这骚狐的样不爽，整天赖着我家盛哥哥不走。你有病吧？我是他秘书，妄想爬上老板床的贱货。盛哥哥，你马上把他辞掉。高小姐，我这不是你撒泼打滚的地方。还有你，受了委屈打回去啊，愣着干什么？盛哥哥。我可是高氏集团的大小姐，管你是高氏还是矮氏啊，凭什么打我？盛哥哥，你就为了一个秘书与高家为敌？你高氏算什么东西？打爽了没？没打爽继续。不是说好了虐妻报复夫人吗？这分明是宠妻啊！算了，他脸皮太厚了，我数不透。小贱人，给我等着！冯助理，送客。盛哥哥，你你不能这样对我。对了，跟他父亲说一下，尹盛勇不跟高氏合作。高小姐，你惹了不该惹的人，高氏不破产，已经是盛总仁慈。盛总，你没有咖啡喝了，还疼吗？不不疼。谢谢盛总为我解围，有良心。你身相许怎么样？盛总，你说话能不能自重啊？我有老公，你有老婆。哎，我老婆嫌弃我，都不让我碰了。那你就霸王硬伤功。顾倩，这可是你说的。喂，季航生，我都要家了，你快回来吃饭。好，我回家做饭。会议推迟到明天。哎，盛总，您这么着急是要去？刚才不是说了吗？给老婆做饭。不是，这是说好的报复。该死的盛八皮，还想让我加班？别动，别动，疼死你！你是谁派来的？我是谁？想想你得罪了谁？什么？放心，我不捡你的色，我只要你的命。走！啊、你是谁？快滚！先生，你没事吧？还好我来的及时啊，不然……你来的是挺及时的。是啊，芊芊，那个是这样，我收到了一张法院传票。你怎么把我给告了呀？你拿着我的房子，不还我的钱，我不告你告谁啊？不是，顾谦，刚才我救了你啊！那你想要什么？哎呀，救命之恩嘛！房子和钱你不还了吧？另外，再给我个两百万。你放屁吧你！刚刚那人不就是你叫来的吗？哼，竟然被你看出来了。行啊，顾谦，那我也不演了。我现在跟你好好商量呢，别他妈把老子惹急了！你别他妈把我惹急了，我一定要办。这
臭娘的，竟把浅间害得如此！我儿子都是你害的，我现在都让你偿命！你儿子根本就不可能，你的一切报道写的是不是真真？你根本就不会不是。你他妈不会不是吗？你你这个臭婊子，跟了老子一年，不让老子碰你，还他妈说我不孕不育。行啊，<笑>我现在就让你怀上老子。<笑>啊！我让你保护我老婆，你在干什么？夫人下班溜得太快，我们跟上，处理掉，不弄死就行。走。不是你老婆，我是季传生老婆。不行，你还爱季传生吗？叶寒生，青青，你怎么了？我去你！肖总，林峰下手重了，季川下面废了。季家人过来问你要钱，给季川看病。随便找个医生给他治一下，季家不用管。是。你打工挺辛苦呀、啊，不是受伤就是晕倒。我这不是为了赚钱养你吗？你以为赚钱容易？你跟你老板是什么关系？你们不会背着我有一腿？我跟我老板能有什么关系？他就是我老板。再说了，我喜欢帅的。哦，那你肯定是喜欢我了。不喜欢。我是你老公，你不喜欢我喜欢谁？不清明吗？你为什么突然提他呀？我警告你啊，马上给我跟那个男人断了。你凭什么命令我？哈哈。哦，顾谦，检查一下伤口好吗？好，好。哎，伤口注意不要触碰水。哦，可以剧烈运动，但是不要碰到伤口好吗？嗯，谢谢。什么？约我吃饭？谁约你吃？工作上的事情。我门前宇什么时候和鼎盛心平气和吃过饭？你坐上能不能长点脑子？我这一次去鼎盛集团工作，就是我做过最错的决定。我堂堂千羽总裁，我为什么要受这苦？每天戴一墨镜，长什么样你不知道？还说你我老婆嫌弃我，我是他老婆，我也嫌弃什么玩意？而且这个盛扒皮，加班加到凌晨，那点破钱，买棺材板都不够，我不想干了，我挂了。你笑什么笑啊？我还不是一味要养你。怎么，你对你老板怨气这么大？老公，不会考你吧？生八皮，亲耳听着。不会。嗯、我们堂堂顾总，亲自出马，我怎么会告密？盛涵这个狗东西，我一天也不想死。顾且，跟我们商战，回公司看我怎么测。该死的神马屁！我就不应该跟他做秘书。不做秘书，做老婆怎么
，我真想把我的伏魔镜摘下来再睡。你是不是很好奇，我晚上睡觉的时候摘不摘墨镜？这家伙怎么知道的？难道季寒生告密了？帮我做个方案。什么方案？搞垮千影集团。哦，对了，嗯，一会儿陪我参加个饭局。什么饭局？千羽集团总裁的饭局。等等，我录下。顾千人呢？顾秘书说，她老公好像住院了，没办法陪您参加饭局了。对了，陈助理，顾总什么时候到？顾总已经到楼下了。不好意思，沈总，我来晚了。嗯，不好意思，沈总，我来晚了。果然是，这不知道的还以为是特工开会呢。你好，千羽集团，顾安安。顾总的声音有点耳熟，有点像我那个。没能力的花瓶女士，盛花瓶到哪都不忘了诋毁。哎，顾总，你的脸这是？顾总昨天跟她老公打了一架，从花瓶踩，盛总见谅。对，最后顾总打赢了。你老公不会住院了吧？正巧我那个花瓶女士的老公也住院，说不定他有，但一个意愿。那。很巧，盛总，你约我是？我听说千羽集团的女总裁能力超群，雷厉风行，今天想见一下真人。<笑>这就有点不巧了，我这个眼睛见不得人。我听说有一个公司的老总为了搞垮敌对公司，到敌对公司里去当总裁秘书，还有这种好事啊？如果我是老总，我就会把这家公司的女总裁归为己有，这样两家公司都归我了。顾总，嗯，不会玩这么低智商的商战？当然不会了。啊，王助理，给我那个花瓶秘书打电话，我怀疑他是顾总派过来的商业家。没露馅，别紧张，我开玩笑的。我那傻子秘书，怎么可能是商业间谍呢？吴总，要不你赶紧辞职回来吧，怕那个盛总失了你。现在还不是时候。鼎盛集团最近在筹备一个大项，我打算抢过来。吴总，你小心。放心。吴总，你有没有觉得？那个盛总和你老公有点像啊，是吗？他俩除了一样狗，也没有什么相似处。这个是该死的贱丫头，上哪去了呢？电话不接，家也不回。那我们就在这耗着，反正丢脸的是他。爸妈。我们现在去找小叔叔，揭露他的恶心嘴脸。我的嘴脸有你们恶心、啊？你这个大逆不道的东西，你给我跪下！我凭什么跪下？顾家破产了，是不是你搞的鬼？这不我干的，我没这能力啊。顾谦，你是不是爬上了盛总的床啊？你们好好回忆一下，是你们让我做的，现在成功了，不满意了。还是说，妹妹你喜欢上盛总了，他可是你未婚夫的小叔叔，你这样，禁忌脸，恶心。
，变态！姐姐，郭氏集团破产了，你帮帮帮帮吧！帮不了，你这个贱丫头，你害得你妹妹流产，顾家也被你搞得破产了，你就是个丧门亲，你别想要到你爷爷的遗产！现在，你们是胳膊，是拗不过我大腿的。好，那我就让你身败名裂，千夫所指！哼！你们不知道吧？顾谦他就是个贱人，他已经上了你们老祖的床了。谁说我跟顾谦上床了？我怎么不知道的？沈总，顾谦是卧底。有证据。哎，沈总，我是顾氏集团的董事长。不认识。哦，这是我女儿的钱钱，她爱我你好长时间了。爱我？她不是我侄子的女朋友，你们顾家一点道德底线都没有吗？顾谦，哎，过来。你是我弟吗？我不是我弟。你是？都是我爸妈让。你这个死丫头，胡说八道什么呢你？沈总，我们现在顾氏快破产了，我们是来求顾谦帮帮我们。求这个花瓶干什么？我帮你们。好，小叔叔肯定喜欢我，才帮爸爸的。彭助理，通知下属，但凡杨晨商会下的棋，敢跟顾氏合作，一律视为与本商为敌。你们可以滚了。那个，盛总，您要是不相信我，可以辞了我的。我怎么会不相信你，顾总？被他下了。我？嗯，没事。你你是不是叫错人了？什么顾总啊？开玩笑的，你跟千羽集团的老总很像，气场都挺强。正好，我们高抬我了啊！好了，晚上和我参加个饭局。又参加饭局？怎么，千羽集团的饭局你去了？呃，没没没有，那个我是说您又参加饭局呢，那您好好参加，我先走了。顾谦，怎么了，盛总？真不想再看到盛爸比你成功。没事。哦，盛总，听说今天有人在公司闹事儿啊？说什么啊？对，你这个小秘书是商业间谍。林古董，你剑锋就是你的毛病，能不能改一改？开个玩笑，盛总，别那么小气嘛。要是我有顾秘书这么漂亮的秘书，我这真难以控制啊！<笑>盛总，我能来参加饭局是给你面子，你别给脸不要脸了，天天戴着墨镜，装什么神秘？倒挂了，谁不知道你是被家里赶出来的落魄狗？闭嘴吧！我我的老板，你没资格侮辱。闭上嘴巴！我的老板，你没资格侮辱。哎，你找死小弟，你知道我是谁吗？我管你是谁啊！侮辱我老板就是不行。我这么忠心，那男人该不会再回应我了。鼎盛集团不需要你，你被开除了。你以为你们鼎盛是什么天王老子吗？我明天就去投资千羽集团。如果你是千羽集团的老总，你会怎么做？我，我要是老总，那我一定会让他在阳城混得住口。
，那不是我。奇怪，也不是生总弄的。知道不知道？一个小小的秘书，哪来这么大本事？各位，以后谁要再敢侮辱我的名，下场跟林谷中一样。盛总，顾顾秘书，您您您不是下班了吗？怎么怎么又回来了？啊，这有一个重要的文件，我没交给盛总。哦，那我下班了。啊，行。可、嗯啊、真会享受，下班就能汇总按摩是吧？季寒生，饭做好没有？忘做饭了。做好了。老、哦、先生，我还没帮您洗脚呢。啊，你在按摩啊？那个，我我在按摩店找了个兼职。好，男人出门在外，注意安全。会还没走，盛总，那眼眼镜，我眼镜呢？哎呀，眼镜落车里面了，这。夫人马上过来了，今天带你们来放松一下。平时顾总在公司，我可不敢带你们来。顾总怎么来了？哎呀，别当个破秘书跟做贼一样。顾秘书，您怎么又回来了？我我我加一天班挺累的，我也想来跟盛总一起享美妆。顾秘书，盛总呢？不太方便，没方便，方便，方便。你怎么在这？我在这工作。哦，刚刚给我老板按摩的是你呀、啊？哎，哎，你还有这手艺啊？那，那给我试试呗。来来来来，来吧。不合适。怎么不合适了？我们俩夫妻，来起来，快起来，快起来。按的还不错。你早点跟我说啊。你是给我老板按摩，我就应该告诉你，摁死他，按死他不是按死我。他人呢？出去。他们也应该出去。哎，行了，我们回家吧。哎，等一下，干嘛？给你放松放松。走啦，回家去了。我在七点学的呀，哪学的这些花里胡哨？你不工作了？不工作，你养我呗。做饭去吧。好嘞。嗯、这盛总去厕所这么久，怎么还没回来？赶紧去看看吧，一会儿虚脱了。我看着盛总，挺虚的。你老公不虚，必须的。我是你老公、啊啊。那个，我是不想打扰你们，但顾先生。私闯门贼是犯法的。你有事吗？对，我找你有事。那出去说。沈、啊、总，如果要让顾谦知道你骗了他的话，你看，嗯。韩生，你松手。好，黄先生，我走。哥。你能不闹了吗，芊芊？林哥的话，等拿到顾老爷子的遗产，赶紧和季寒生离婚。啊，你现在连我的话也不听了是吗？顾清明，我不听从任何人的命令。顾谦，你别忘了你是什么身份？我是什么身份？我不就是你夺回顾家家产的一个棋子吗？顾谦。你的命是我救
我的要求不多，顾家财产和金汉生离婚。睡了吗？睡着了。阿姆马拉吉阿纳图，我原谅你了。你敢偷亲我？我看，我不准再到处乱跑，否则我断你的生路。睡觉。好。喜欢就不会分手。盛总在开视频会议。啊、哦，好，副秘书，盛总让你去酒店送个文件。什么文件？冯助理不在，你可是盛总最信任的。行，我知道了。等等。喷点香水，有女人味，闻不出什么女人味啊，一股骚子味。高狐狸，看我怎么收拾！盛总，听说顾谦翘班，和男人去了酒店私会。周副总很闲吗？呃，不，不是的，盛总，我只是觉得顾谦他不是个好人。我的人还轮不到你品头论。您好，马先生，给您送文件的。你就是钟如烟送来的小美人。你要死啊，马忠！看我是谁？怎么是你啊，顾总、哦？你还知道我是顾总啊？怎么了？钱给多了，翘班开房？没有，这也是我的工作。哦，你的工作。你的工作就是联合鼎盛集团一起搞垮千羽是吧？没有没有没有，我对千羽是忠心耿耿。顾总，请相信我，是钟如烟欠我的钱，他说用一个小美女来抵债，我色胆包天，我不是人，我是猪，给我一次机会吧。行，你是猪，辞职吧。顾总，你要辞退我？就你因为这么一件小事，你就要辞退我吗？就因为这么点儿小事儿，顾总，原来最近你不在公司，去鼎盛当秘书了。钟云说送的秘书，原来就是你呀、啊！关你屁事儿啊！是又怎么样？你要辞退我，你就是挡我的财路，我去揭发你。行，你给我等着。钟、哎、总，这女人她是滚，啊，滚。是我的人，钟无烟要的是文件，你就是。你有没有脑子？你上床位。香水。这香水有问题。钟无烟，他给我喷的。我知道了，回去就开始。好热，那我现在怎么办？我不帮你。那我帮我什么？我不能对不起我老公。你对你老公感情不好。我感情不好，感情不好。但是如果我现在有原则性的问题，我是要自己删出户的。我我把我的钱全部给你。我我不要你的钱。行了。你有病啊！陆副总，你确定顾秘书在酒店里面和男人多久？就是这件，要不等盛总来，就算顾秘书和别的男人在里面，那也是人家的私事。上班时间乱搞，真不支持
了。哦，瘦总，不好意思啊，打扰了。周副总，自己去办离职手续。为什么，洪助理？你没资格辞退我。钟若烨，大家都是成年人，有些事情看破了没必要说。沈总的冷言爱妻就是郭副吧？看来还是郭副总比较聪明啊。啊啊！现在钟如燕走了，副总的位置空下来了，给季川吧。这个。季川正在我手下工作，他就是大废物一个，让盛总直接去管着他。也好，就让盛总好好虐待他。你还说这话题，我欺负我？真笨，到现在还不知道我是谁。不见，季寒生是谁？还是是我的玩物，玩物是吧？好，那我倒要看看，谁才是谁的玩物。霸王硬上弓。你不要脸，趁人之危！宋总，你脸上这疤被夫人发现了，那你这是跑出来了？宋总，你是不是彻底是我夫人了？哎，盛总，我还没上车呢。小白，盛总，忘了告诉你了，季川被我安排顶替了钟如烟的位置。是，他下半身怎么？早就废了。下次进来记得穿。我这不是想让你提前演练演练吗？这夫人进办公室，也未必会敲门吧？他没你那么不规矩。你这个畜生，我要辞职！你这个畜生，我要辞职！老杨不干了。其实那天晚上，闭嘴！什么都没发生。你这样让我老公怎么办？我老公。他虽然干啥啥不行，吃啥啥不剩，但他也是我老公啊！我在他眼里这么多，其实你可以试试跟你老公说，说不定他会原谅。你放屁吧你！谁能接受自己老婆和老板睡在一张床上啊？你能接受啊？你等着。这回我姐应该不生气了。季寒生，你也是个畜生，你果然不在乎我，心里就是有那个女人。我没有，你没有什么，关你屁事儿。你怎么在这？你也在。张二，去给我倒杯热水。我给你倒杯热水。他为什么在这儿？我现在可是公司副总，有意见？鼎盛集团倒闭了吗？找这个废物当副总。行，副总，我给您倒杯热水。李川，你肯定有麻烦。小叔叔，你真会开玩笑，我能有什么麻烦？季副总，你的热水。
，顾谦，你放了呀！啊，滚出去！不是说，顾谦这个疯女人，阴险歹毒，恶臭卑鄙，浅浅被他害得流产，我再也不能有孩子了。你不是本来就不能有孩子吗？小叔叔，因为这个女人我，我我不能人道。你不是本来也不能人道吗？<笑>我跟你，咱们两个才是亲人吧？这个顾谦他只不过就是一个。有些话我不想说第二。滚。可是孩子怎么办啊？孩子，我和我老婆会的。滚出去。邓总，顾兴明的身份查清楚了，他是顾家的独生子，和夫人是兄妹关系。当初。顾清明为了救夫人，把她送到了顾家，做了大小姐。少总，这个顾清明城府很深，怕夫人被他利用，利用我老婆。顾谦，你又这是何苦呢？他五年前背叛了你，现在和你结婚了，还是不在乎你。顾清明，我和季寒生的事情，你少管。今晚有个酒会，千羽集团的陈助理。只要你搞定他，让千羽投资我公司的项目，我就同意和季寒生在一起。千羽，行。你说，要是哪一天我和季寒生同时出事了，你会救谁？季寒生再怎么样也是我老公，而你。只不过是仗着救了我一命，就事事让我去做的废物，你配个吗？季先生，听到了吧？我这个妹妹，还真是胳膊肘往外拐。嗯，你不过是个私生子，那也比你好。我好歹和顾家还有血缘关系，可你呢，卑微的娘子，还真是娘子。你看他，你说，顾总，你别以为我叫你一声哥就蹬鼻子上脸，我警告你，别招惹他。如果我非要招惹他，如果你非要招惹他，你就得不到你想要的东西。走，以后被人欺负了，你就一拳挥上去，不要受委屈，知道吗？好。不过你这个嘴和我老板挺像。季寒生，我知道你心里有别人，等我拿到了顾家的财产，我们就离婚。季寒生是无辜的。绝对不能让他被顾清明那个丧心病狂的败类伤害。嗯、呃，你放心，我会给你一半财产的。所以你跟我结婚是利用，对吗？以以前是，现在不是。现在是什么？现在……嗯，什么？宋怡人回来了。他回来干什么？你又要去陪宋怡人了？你的白月光，他是不是生什么病了？要不要我献个血、捐个肾什么的？嗯，吃醋了？我我吃什么醋啊？我我是担心我的生命安全。放心，他没你什么。男人的嘴骗人。林峰最近要回一趟老家，你自己小心一点，顾清明。是你要小心顾清明，你手无缚鸡之力。你听着，好好在家待着，知不知道？好，听你的。顾一鸣，你要是敢欺负我老婆，我就废了。陈助理
，最近顾清明有没有联系你？不要让他知道我的身份。还有，打压他的公司。为什么？因为他三番五次招惹我男人，烦死了。我不能因为他是我哥，就让他为所欲为吧？他被打了。老婆，大刀，你好宠我呀。你不要因为你有一点姿色就老勾引我。我就想勾引你，怎么样？接受。电话。嗯。下。韩生，我好想你，你来酒店陪陪我，好不好？ Oh, you, 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 你难道不知道季寒生在的人是我吗？我知道啊，那又怎么样？我不在意。不过你呀、啊，你不是在国外陪你那个老丈夫吗？怎么跑回来了？顾谦，你以为我真喜欢季寒生呢？疼的要死，空长着一张面。我接近他呀，就是因为你喜欢他。你喜欢我，我全部都要得到。现在你知道钱平爱抚的人是谁？韩生，你听我解释，都是他诱导我说那些话的。就算你从，我也爱你。我跟你说过了，不要跟我有纠缠。这就是你的白月光啊，挺牛的。顾谦，我要将你踩在脚底下，舔鞋底。顾清明。你必须帮我！这么些年，看来我之前误会顾谦了。赵总，不然他心地善良，能力出色，怎么可能是拜金女啊？再说了，就算是个拜金女，嗨，现在有的男人啊，骗来骗去的，贼不靠谱。赵总，我我可没说你啊。盛总，机床上交的文件有问题，公司没了。三百万，你们在干嘛？你的眼睛怎么这么像季寒生？你你,你刚刚说过什么三百万？哦，您的大侄子挪用公款三百万。你去处理吧。好。啊，对了，那个盛总。你俩要是下次特别着急，把门把它锁上。宋总，夫人是不是误会咱俩了？滚出去！哎，你们都不知道吧？那个顾谦啊，私底下有多懒。你别看他一身名牌啊，那都是凭别人睡来的。季副总。你说的都是真的吗？我不瞒你们说啊，那个顾谦虽然是我亲戚，但是我从来不敢碰他，我怕得艾滋啊。这样子，季副总，如果不是你造谣，顾秘书是你前女友，我们就信了你刚刚说的话。顾秘书要颜值有颜值，要能力有能力，怎么能开上你呀？就是，他连温文总裁都看不上，怎么可能陪男人睡觉？情绪有你。以后少跟这种在背后嚼人舌根的娘炮玩。什么意思啊？公司账上少了三百万，还回来。公司账上少了三百万，跟我有什么关系啊？凭什么我还呀？跟你有没有关系？你心里没数啊？臭娘们，还他妈敢污蔑我，还敢骂我是娘炮啊？我看你是找打了。季川，挪用公款是要坐牢的。还有，你就是一娘炮，浑身上下没。我给你拼了，我。滚
？同学聚会。小叔叔，啊，我可以做你的女人吗？哪怕是情人也行。干什么？季寒生，你们在干嘛呀？那个，请请我，我闭嘴。姐姐，我和你的老板之间什么都没发生。顾晴晴。你是喜欢我老板，还是我老公啊？还是说，我老板就是我老公？顾谦，你怎么在这儿？季寒生，你也在啊？你们两个人都能听出来是结婚了，恭喜恭喜啊！谢谢班长。顾谦啊，你可是我们大学的校花呀！哇，我还以为你会嫁给全国首富呢。没想到，没事嫁给这个有钱人也可。徐丽丽，你可真是眉毛下面挂两担，光会眨眼不会眨。你没有看到我老公的帅脸吗？还不是个丑啊！我听说你在跟一个老板当秘书，我看。你是白天陪老板，晚上陪老公。闭嘴！怎么，季寒生？你没本事还不让说了？你要是有本事，我跪着给你舔鞋。你要是有本事，我跪着给你舔鞋。丽丽，大家都是大学同学，你说话过分了啊？怎么？球还不让人说了？就怕有些人说的不是人话。顾谦，你找死！你知道我老公是谁吗？我管你老公是谁啊！侮辱我老公就是不行。我老公是鼎盛集团的总裁。鼎盛集团的总裁，果然出门在外，身份都是自己给。各位好，我是盛业的总经理，鼎盛集团的盛总让我来给夫人送束花。顾谦，你才是鼎盛集团的总裁夫人。盛总，您还有什么需要吩咐的吗？没事，要紧。好的。钱呢？要不让你走，自己走。啊、顾谦，你诚心看我笑？我跟你说。你老公肯定有钱。到家了。以后不许回去。嗯，我终于知道你为什么上班戴墨镜了，因为你怕我知道你钱多，然后我抢你的财产。对不起，我把钱都给你可以了吧？好。那个不浅浅，这个绿茶，我刚刚走的时候没有没有教训他。他既然喜欢勾引男人，那我就送他去他该去的地方。送一人也对我不好，你也得帮我教训他。好，那我给你解决掉。嗯。嗯，真好。你看，懂得一身酒。你要尝尝吗？尝过了，还不够。嗯，再尝尝。谁让你上我的床的？老婆，别闹，晚上再来。起来，来来什么？你断片了？但昨天可是你求着我。<笑>想不到和老公打进医院的霸气裤子，居然还有很羞的手。你早就知道了。对啊。你亲口告诉我的，多好
，潜入鼎盛集团就是我有生年做过最初的决定。我堂堂千亿总裁，什么时候吃过这种苦？盛总，我要辞职。一日为秘书，终身为秘书。季寒生，你早上叫我四次，到底要干嘛？老婆，谢谢你让我知道了什么叫白天叫秘书，晚上不陪。季川挪用公款的事情我还没有处理好呢，我先处理了。你别管他，让他蹦跶两寒生。你跟季家的关系，想知道？仇人关系？别闹这办公室。陈助理啊，这个项目还是要跟我们盛总谈。啊什么项目啊？陈东的项目。陈东的项目，就是陈东那块破地，千羽集团说要送给咱们。盛总，这黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。黄鼠狼，陈助理，你们老板是不是对我们盛总有意？顾秘书，你是不知道，就那个千羽集团的顾总，简直就是个暴力狂，装腔作势的老女人。要是敢来我们鼎盛、啊，我就找人给他拖出去。你找人给我拖出去，顾总，陈东的项目。算了，冯助理既然这么不想要陈东的项目，就给顾清明吧。顾秘书，啊不，顾总，顾总，这块地我们要，要。好了，小凤，你去陈东跟项目吧，顾总的身份不方便透露。天谦，你搞定千羽集团的陈助理了吗？陈东的项目对我可是很重要的。我搞不定。还有，顾清明，我只答应帮你拿财产，其他事跟我没关系。叫你知道。天谦，我发现你和季寒生结婚之后，你是越来越不听话了。哎呦，啊！既然你不帮哥哥，那哥哥只能亲自动手。走！郭谦，是你逼我要用这种手段的。既然陈东的项目你拿不到。那你就去给我拿晨曦的项目，来人！顾总，高老板马上就到。顾谦，你不要以为有那个姓季的做靠山，你就能掏出我的手掌心。呸！住口！这个死神子！给我好好伺候好高老板，不然我找人把你给办了。你可真是个！你应该庆幸你是我妹妹，不然你早就已经被我给解决了。给我老实一点！呀呀呀！高老板，顾总，你这是要干嘛？给我送女人？我高达是学女人的人吗？是这样，高老板，我不是一直想和你合作晨曦的项目，这是我妹妹。为目的不择手段的狗东西，滚出去！是。给我把所有包厢全部搜一遍。
顾谦已经脏了，被玩过的女人你还想要吗？你不要，我不要。压住他！别动！别动！有点醉了，哥。没事儿。你这酒确实烈。小郑，看见我老公了，你你看像吗？妹子，你结婚了？啊。大哥还想给你介绍个对象呢。不结婚。离了吧，离了吧，大哥给你介绍一个雄狮一般的男人。大哥，嗯，我除了我男人的美色，接触不了任何用。太可惜了。妹妹，和妹夫先走，哥哥帮你收拾那个人渣。谢谢大哥，下次再一起喝酒。好，必须的。好好收拾这个人！无耻！老子最看不起这种抢女人资源的家伙。你，我，废物，就得说你的概不明白。别装了，知道你没喝到。你怎么知道呀？哎呀，哎呀，大哥酒量不好，我让着他。大哥，叫你姐亲戚啊？我都没这个待遇。申哥。叫老公，你不讲，回去让你讲。老公，嗯，完了，我可能发出去了。你说怎么办？现在全公司都知道我跟你有一腿了。怎么？我拖你后腿了吧？对，你快，你在群里发个声明，说我跟你没关系。不行，你不知道公司里多少人对你图谋不轨。哼、哦，那公司还有人对你图谋不轨？财务报表交给冯助理就好。盛总，我怀孕了。盛总。你的孩子，我的，盛总，我对不起你。公司账上的三百万，是我擅自挪用的。那个不是季川挪用的吗？是季副总，说我挪用三百万给他，他就会娶我。你嫁给一个废人干嘛呀？当姐妹啊？季川他确实是废人，人渣。那你这肚子里的孩子，盛总。孩子是你父亲的，盛总，求你帮帮我，季川那个人渣，把我迷晕了，送给季老爷子。现在我怀孕了，季老爷子要娶我当小老婆，我不要。啊，盛总，季老爷让您回去，季老爷让您回去。季老爷还让您把李软软带回去。顾秘书，救救我！我不要。我让你回来，你为什么把他也带回来了？你不知道他跟你侄子有一腿。你叫我回来干什么？我让你跟他离婚。离婚？小叔叔啊。爷爷的意思是让你跟顾谦离婚，然后娶了李软软。你疯了！李软软肚子里的孩子是谁的你不清楚啊？季老先生，我愿意嫁给沈子。老爷子，你最好不要惹我。韩生啊
，听爸的话，把软软娶回家吧。可不正经的乱东西，自己把人家肚子搞大，现在让我老公当解放家。可不正经的老东西，自己把人家肚子搞大，让我老公当解放家。就凭我们季家养了他十八年，李软软怀了我爷爷的孩子，她嫁给季寒生。以后我爷爷的孩子就可以继承鼎盛集团，这是畜生啊！季顺，把这个小贱人赶走！敢动我老婆，你休给我整死你！这个忘恩负义的杂种，自从你结了婚，你往家里拿过一分钱没有？老爷子，五年前你赶我出门，现在我发达了。知道认我这个儿子了。小姐，你说多少？无论如何，今天要把李软软娶回家。顾秘书，你说过你会帮我的，你可以顺走离婚，好不好？你想的挺美的，跟盛总结婚后生下了老头子的孩子，李软软，你真不要脸。那你还要怎样过谦？我怀的可是季家的孩子。那你要我怎么做啊？你怀了谁的孩子关我什么事儿？你怀了谁的孩子就找谁去，别跟我沾边。好的，好的，金老先生，我们的孩子，韩生，我我。放心，他故意往那边装，跟你没关系。顾谦，他肚子里的孩子是季家未来唯一的血脉。你不要过来，这就是你的孩子。季川给你多少钱？眼这么痛。你还真挺喜欢季寒生的，老公，你的迷妹，站住！哎哎哎，小叔叔，这事跟我没关系啊，是李软软她鬼迷心窍，她求着我，让我想办法帮她嫁给你啊。不是的，盛总，是季副总让我假装怀孕。就是想拿到鼎盛的股权。你们两个挪用公款，等着做老婆。老婆，我们走。齐寒生，顾谦，我一定不会来要你们的命的。顾氏集团收购工作进展怎么样了？顾氏集团已经全部收购，顾浅浅的家也被收购了。顾清明最近有点狗急跳墙，到处送女人，找资源。他也就这点本事。三天后签与局关一场慈善晚宴，暂定旗下两位艺人出席。谁啊？顾。婆，你怎么还不陪我睡觉啊？是不是对我们有些感？要不我们晚上吃点刺激的？嗯，很有心。你回头看看，我们自己。盛总，晚上好。盛总，晚上好。小叔叔，小叔叔带郭强来这种场合，不合适吧？怎么不合适啊？你这个上不了台面的秘书，怎么会来这种场合、啊？你合适啊？家里破产了，房子也没了，还给老总跳了一周的脱衣舞，你配吗？姐姐，你怎么能这么说我呀？再怎么说，我也是你妹妹啊。结婚。顾浅浅女士，你跟你姐姐的关系真的不是很好吗？各位不用担心
我没事，我被姐姐欺负的习惯了。他仗着自己是鼎盛总裁的情人，我是不是说错话了？顾千女士，请问你真的是鼎盛总裁的情人吗？跟我斗？你跟你妹妹关系不好，是不是因为他们年纪真的比你大很多？你们说错了，鼎盛集团的总裁是我的情人，浅浅啊，她的年纪是比我大。我这里还有他一个劲爆的跳舞视频，一会儿发给你们啊。好，这位先生，请问你跟他是什么关系？呃，我……这位就别问了，他是我老公。以后啊，你们要是再是造谣，我需要报警吗？哼，鹬蚌相争，渔翁得利。季寒生，你从不多看我一眼，那就别怪我，将你藏在脚底下无主。你们两个低级货怎么进来的？你要检查吗？滚出去！你们的邀请函肯定是偷来的。哎呀，我的手表呢？肯定是你们两个穷鬼偷的。你真是会睁眼说瞎话，你说表长什么样我都没见过。宋月，你要还想在国内好好待着，就安分。我可是千羽集团当家艺人，季寒生，你吓唬谁呢？你以为你是鼎盛的老总啊？你老婆给人当情妇，你知不知道？我没有啊。千羽的艺人。哦。保安，过来，给我搜顾倩的身。我看谁敢。有什么不敢的？这个晚会可是千羽集团举办的。而我和千羽的老板顾总，你和顾总怎么了？以后我就是顾总的女朋友。这家伙问过我吗？宋一人，你知道你在跟谁说话吗？赶紧给我道歉！凭什么道歉？明天解约，抓紧我滚蛋！顾总，他是千羽家的顾总。女朋友，以后别污蔑我，我真不喜欢女的。顾谦他，居然真的是千羽的老板，他肯定是拿顾家的钱开的公司。千羽集团是我们的。爸妈。我们要有钱、啊，盛总，不好意思，让您不开心的、啊，绝对没有下次。盛总，他是鼎盛集团的盛总，怎么，不像吗？怎么可能，那么穷？没错，宋一人，别再给我捣乱了，抓紧滚蛋！韩生，对不起，我误会你了，你原谅我好不好？就算你穷，我也是喜欢你的。就算你没有钱，也真的爱你。哎，行了行了。大家好，我是千羽集团的顾总顾安安，这位是鼎盛集团的老板盛涵，也是我的丈夫。欢迎你们来参加千羽集团的晚宴。顾谦。完了，哥哥可真巧，哥哥该怎么惩罚你好呢？这位小姐，喝一杯。一脸穷酸味。顾家的女儿，都这么没教养了吗？你谁啊你？滚一边去！哼，你知道我是谁吗？顾谦是千羽集团的顾总，她是我姐。千羽集团是我家的。首先。千羽集团是顾谦的，跟你半毛钱关系都没有，你就别异想天开了。对了，你还有一个哥哥，是吧？你是怎么知道那个杂种的存在？你不用管我是怎么知道的。总之，如果你不希望那个男人回来跟你争夺顾老爷子的遗产的话，你就得听我的，怎么样？顾谦还有那个私生子。都不许抢走顾老爷子的遗产，那是属于我的。好，可
可以。你待会儿把这个 U N 放到里面去。宴会结束，感谢大家的参与。等一下，顾晨曦，你要做什么？姐姐，你别管。顾总是你老总，你又要拿什么视频污蔑我？姐，我怎么可能污蔑你呢？我只是想告诉你，季然山他背着你搞女人，我还有很多女人都被他祸害了。他和我们的视频就在这里。不行，你快去放放，我想看。你去放。你去放，顾总，这可能是个误会。盛总他怎么可能？怎么不可能？男人有钱就喜欢沾花惹草。陈助理，去放。你不相信吗？没有，我想看看他要出什么幺蛾子。陈助理，去放吧。哎呀，快去啊！你好奔放啊，当着这么多员工放这么近的可恶！那个该死的男人他骗我！你要干什么？大姐，有人偷了你房门，你会什么？你跟我回去调查。我没有。除掉了一个顾家人，接下来，顾倩，轮到你了。盛总，承诺项目出点问题。有人来闹事儿，但您记得过去一趟。我和你一起去吧。你穿这一身去工地不方便。这样，我先叫车送你回去，你在家乖乖等。不行，那你要注意安全，照顾好自己身体。啊，真肉麻！说好的报复，结果变成了乖巧人夫。你什么表情？啊，没什么。转进去。注意安全啊！这么快？呃，不好意思啊。哎，啊！啊！干人！我要杀了你！杀人现在是法治社会，你不怕坐牢、啊？你给我闭嘴吧！就出去！别冲动，这娘们说的对，现在是法治社会啊！大哥，当时那个人我们杀了他了，路上没人，我们把他丢下去，开车撞死他。老三，停车！你个谁？到临头了还这么多废话！我操！别说你走，走走走走！大打油门，不碰！撞死他！撞！撞死他！撞！怎么回事？总，我们车被动了手脚，刹车失灵了，怎么办？盛总，我我不想死啊！盛总，我走。盛总，来不及了。三带一，了不起啊！最后一张，干活，走。嗯，韩生，韩生，顾姐，我本来想让你直接死。但是你死的太轻松，我心里不爽。你为什么要杀他？这一切都是你咎由自取。如果你老老实实听我的话，就不会发生这些事情。我到底想要什么？我想要千羽集团，还有顾老爷子的遗产。不可能。
，起来！他现在暂时还死不了，但如果你不听话的话，我告诉你，我不敢保证他的死活。别跟我说。你给我搞清楚现在的状况！你要是不给我说吧，我就跟他一起去死！你什么也做不到。给他算吧。这只野狗，别想他们行不行？我只要。你杀了我呀！你杀了我以后，你什么也得不到。只要你把顾老爷子的遗产和千羽集团的股份给我，我马上送他去医院。老爷子，有一位子不懂，可经常。在哪儿？让他们出去。你最好别给我耍什么花样。我一个女人，还有一个快死的人，我不能说什么花样，你担心。你们出去。怎么样？现在可以告诉我古董金条在哪儿了吗？啊？你不是一直靠女人谈生意吗？这次我给你介绍一个大的，你跟这个老虎啊好好谈谈。<笑>你的救命之恩我已经报完了，故事我也收购了，跟你没关系了。从今往后，你不再是我哥。顾谦，顾谦，好好享受吧。顾谦，我后悔没杀了你。戒指还我，韩生。五年前你对我还不是这样的，你最喜欢的人是我。你想多了，五年前我爱的就是顾谦。要不是你像个狗皮膏药一样严重，还找人拍那些照片，让顾谦误会，我跟顾谦根本就不会分手。这枚戒指丢了都。韩生，别这样，大天人多。干什么？姐姐，我回车上去，回家找你算账。崔然，你人设都崩了，还缠着季寒生不放啊？别装了，再装没意思了。顾谦，季寒生这么长的靠山，我必须拥有。陈助理，把人叫过来。什什什么人？你老公，别走啊！死贱人，我还没死呢，你就在外面找拉人！死老头，回去我就毒死你！大哥，你要小心一点，小心你这个老婆毒死老公，你你别误会我了，我是爱你的，我会爱你的。行了，你们俩夫妻，我们一起醉吧。你跟宋一人真的没什么。哎，我知道，我只是不喜欢你跟他有肢体接触、哦，懂不懂难得？我懂、哦。赌个屁！家里没人
。哎呀，哎呀，哎，老婆老婆，哎，走走走走走走走走。没想到你的开门技术还挺不错的呀。<笑>我们就住这儿了啊！这里还挺舒服。你们怎么进来的？干嘛干嘛？我们回家呀。就是，这么大人了还这么不要脸，是你们自己走还是我请你们走？我好好的一个家，可是被你拆散的。顾浅，你为什么要陷害我们家浅浅？我现在跟你爸可是无依无靠，你呀、啊、必须得孝敬我呀。从今天开始，我们俩就住这儿了。哼，对不起啊，我家没狗窝，住不了。你，季寒生，你和顾晨结婚也有段时间了吧？这彩礼什么时候给啊？要多少？一千万。吼吼吼，漫天要价呀！顾然呢？嫁出的女儿可是泼出去的水，赶紧拿钱。你们真的挺厚脸皮的，才养我几年啊！哼，养你几年，那我们也可是你的亲生父母呀！行了，彩礼你们是要不到的，要是继续闹，我会让顾浅浅在牢里蹲一辈子。顾浅，你刚出生时我就应该把你给掐死！你，你凭什么陷害我们家浅浅？孽障！你不能好死！就凭顾浅浅帮顾谦割腕，杀人未遂，够不够他坐一辈子？他都知道。哎呀，他们姐妹俩闹着玩呢。哎，哎呀，律师啊，你何必小题大做呢？我小题大做什么？那我现在叫几个人拿着刀去监狱找顾浅浅还你。你。顾谦，你要敢动钱钱，我就让你的养母生不如死。你们要是敢动他，我就让你们一起陪葬。芊芊，你跟妈妈过了这么多年的苦日子，如今顾家这人有钱人来相认，你就安安心心去享福吧。妈，我不嫌苦，我就是舍不得你。妈，对不起，为了报答顾清明的救命之恩，我不得不离开你。谁让你们坐沙发的？脏死了！顾清，就算你是爸妈的亲生女儿，他们最疼的人也是我。你这个丧门星，你一来，老爷子就死了。晦气！行了行了，没你事了，抓紧离开吧。你们别以为我不知道，那天我养母离开后，你们就找人撞他，要不是我及时赶到，他就死了。你们一家三口，三个畜生，给我滚！该死的东西！怎么，要我报警请你们出去？我们又没犯罪。那就要看你们经不经得起查了。哼，老婆，有我在。顾谦的养母现在可是在国外呀、啊。我们到哪去找他呀？哼，这个女人一定要找到，她可是顾谦的软肋啊！我帮你们找。你是啊？我是你和顾家保姆的私生子。撒总，你不是应该跟你那个下贱的妈在一块吗？你来找我们干什么？哎呀，顾清明啊！顾家的公司已经破产了，你走吧，没钱给你了。爸，不是还有顾老爷子的遗产吗？我们可以合作，一起对付顾家。哎呀，终于回来了，老公啊
，咱们的家终于回来了。<笑>二位，记住了，这个房子是我买给你们的，以后我说什么，你们就要听什么。你算哪？你要干什么？我要顾谦的命。顾谦，你让我受到奇耻大辱。必须扒了你的皮！接下来，我们该怎么做？出来吧！啊，到底你是总裁还是我是总裁？你隐藏身份这么久，我伺候你这么久，还不许我享受？好，让你享受，再来一颗。嗯，真好吃。你还找了一对假父母骗我，大骗子！真骗！怎么了？你养母她去去世了。那天还好好的，跟我视频呢。我会好好调查的。很好吃。我是杨母，我的调查没有问题。芊芊，芊芊，过来，让妈妈看看你。林峰回来了，回来了，去。这些年，你过得好吗？这些年，我过得好吗？芊芊，顾家人有没有欺负你？没有，怎么可能没有？你这孩子，吃点苦，都还肚子里咽吗？顾家对我很好，爷爷把所有的遗产都给了我，他就藏在……啊，芊芊。虽然我是你的养母，但是我也养育了成年，你就这么瞒着我？您这身衣服不便宜吧？顾新明给你买的？不是他，不是他。原来您认识他呀？我的养母什么时候认识了我这么一个败类哥哥呀？您从进门的那一刻就露馅。我去年过年的时候，我还在国外跟我养母一起过的年，你告诉我他知道我好不好吗？我露什么馅？好不好？顾清明他知道，我我露什么馅？我就是你的养母，我养育了你这么多年，你不认识我了，我出去了。今天的养母前几天去世了，谁杀的？说。那个女人。到底谁杀的猪？我。到底谁杀的猪？我说，我说，顾清明是杀杀了我爸妈他的姐姐，姐姐，全部都是姐姐。我虽然不是你的妈妈，可我跟你的养母长得一样的。你不能孝敬你养母了，你可以孝敬我呀。原来你接近我是因为我有钱，对吧？不是，我是你养母的亲妹妹，我跟她长得一模一样。闭嘴！我这么多年从未听过我养母说过她有一个什么妹妹，说明你们的关系并不好。还有，你亲眼目睹她被杀，你为什么不报警？
进来，家人，你这是在绑架我？相比于你对我老婆，这才能好。顾清明，我养母是无辜的，你为什么杀他？<笑>我告诉你。在我眼里，所有阻碍我的人没有无辜的，都得死。行不行？我想让你死。等什么？等什么？想见人，你竟然不给钱，去死吧！顾清明，就你这样一个畜生，还希望宋一人喜欢你？顾清明，宋一人，给我闭嘴！一只舔狗，还不让人说了？你上次动我老公，不就是因为宋一人吗？顾清，你，你、啊，不要再说了。你喜欢他，你想得到他。所以你不敢让他知道季寒生的身份，因为你害怕，你怕他知道以后看不起你。那你说，他要知道你现在这个样子，会怎么看你？顾晨，我救了你，你就这样对我啊？救，救我！那些流氓不就是你找的吗？顾清明，你招惹我们夫妻二人，你的下场就是一无所有。你什么意思？这些天你为了杀我，很久没有管你的公司了吧？我们的公司要破产了，你知道吗？破产？你的公司现在应该只剩一个躯壳。不可能，不可能！教唆杀人，警察快来了。我告诉你，你没有证据。你没有证据。顾全，这就是所有的录音证据。顾清明，他亲口承认，是他杀了你的养母。你们两个老东西，竟然敢背叛我！你个死渣子，我们凭什么听你的呀？哎，青姐。你你能不能把你妹妹早点弄出监狱啊？我又不是太监狱的。你什么意思啊？你利用我吗？就允许你们欺负我，利用我，我就不能反击了。这么大人了，一点脑子不长。那你得给我们钱，我们可不能白白帮了你。<笑>你们可真的是我的亲生父母，我们可没把你当他女儿。那太好了，我也没有义务给你们钱。我后悔死了，当初就应该一直把你囚禁在地下室，让钱钱祸害死你。够了，你们的一举一动都已经被监视器录下了，你们逃不掉的。我们跟顾西平可没关系，是没关系，但是你们也造了不少的孽。请三位跟我们回去协助调查，你们。你还在这里装监控啊？早就装了。那我们上次在那边……你别闹了！你知道你很伤心，我已经托人把养母的骨灰从国外运回来，过两天好好给他办一场葬礼。谢谢，老公。
请你们离开。你以为我愿意来呀？联系不上你们，只能来这种晦气地方通知你们。通知我们什么？半个月后参加我们的婚礼。在这种场合宣布你们的婚礼，合适吗？不知廉耻。顾倩，你一定很生我气吧？就算不被你封杀，你也过得很好，甚至当了你的小妈。嫁给一个生活不能自理的老头子，就叫过得好吗？闭嘴，贱丫头！所以，你那个老丈夫呢？是死了还是离了？你克夫是吧？你，我和他已经离婚了。我是真心爱金老爷子的。我管你真心爱谁，你给我滚！需要我请你们出去？我们的婚礼，你们必须参加。好的，欢迎大家来参加二位新的婚礼。我们会发现，今天这场婚礼呢，因为有大家的到来，咱们今天这场婚礼更加的幸福、积极、乐观。一人不会以为季老爷子很有钱吧？啊，原来是这个样子。你发现什么？老爷子被杀毒。杀毒。在这个节骨眼上，老爷子中毒。金家，你要小心一点。你们两个带了什么礼物啊？哦，我带了，我带了个阴阳床，祝你们早生贵子。怎么了？季老爷子不行吗？顾晴，少一点怪气。季寒生，今天我和你爸结婚，顶上的股份给我们一半。你够胆再说一次。寒生啊，爸老了没几天了，你给爸一点股份。日后你小妈日子也好过些，给不了，你必须给，我是你爸，养父而已。养父？你还不知道啊？季寒生的公司和钱都跟季家没关系。我和季老爷子结婚是因为爱情，和钱无关。<笑>那挺好的，祝福你们，珍重各位。少废话！我现在是你们的小妈，你和季寒生必须奉茶孝敬我们。<笑>这杯是浓茶，四老爷子喝不了，那杯可是老爷子喝的。你不会是想借刀杀人吧？胡说八道什么？快去奉茶！小妈，你喝茶。嫁给一个老头子，真把自己当王母娘娘了。今天的婚礼差点变成贼，贱人，他的有毒是不是？没毒、啊。宋伊人，我看你就是不把我放在眼里，我打死你！住手！宋伊人。你涉嫌谋杀，你跟我们走一趟。我没有，我没有杀人、啊。你前夫纵火死在家中，经调查，凶手就是你。走。老爷子，你要是想再活得久一点，赶紧去检查身体。你是怎么知道宋一人谋杀了他前夫？我瞎猜的。我没想到这个女人真的这么心狠手辣。今天真聪明。哦，对了，海生，我打算把爷爷的遗产捐献给贫困山区的。我已经约好了，明天就跟他们负责人见面。好，听你的。不过，别忘了，我派林峰跟着。哎呀，不用，搞那么大阵仗，你太夸张了。还是要小心一点，别让他越狱了。韩生，鼎盛集团那个大项目，千羽拿下了。顾总，山区负责人到了。好、哦，我先不说了，韩生。顾总，你好。这个人好熟悉。盛总，您去哪儿？顾总有危险。顾总，好久不见。季川，你怎么在这儿？你不是在监狱吗？出狱之后。只有这种穷山僻壤的地方，才有了容身之地啊
。不去，你知道这一刻我怎么过去吗？你猜我会不会学着学长？什么？在监狱这段时间，季寒生每天派人来折磨我，我们每天生不如死，这些都是因为你。那是你咎由自取，是你自己挑拨，让寒生在季家过得一点都不好，这是你活该。现在有黄河你的脸。可能还喜不喜欢你？还喜不喜欢你？局长，局长，别过来！不然我给你敲头，我给你一千万，你放了。不够，小川，你给我控制住那个贱人！我来看看顾谦那个贱人是怎么死的。批判命运！我才不管犯不犯法，我只要钱。想要顾谦，就把鼎盛集团交给我。来人，准备转让。这个，这。小川，从此以后，我就是鼎盛集团的主人了。放了，叔叔。顾谦，你干什么啊？啊？把给我！给我！杀了我爷爷！顾三娘，你吃老饭。了。季寒生，现在这老东西已经死了。我是季家继承人，以后鼎盛集团是我的了。你还想让谁看一下？<笑>落款是季寒生，不是上海。我是顾。死！死啊！老爷子，别演了，来吧。你该死！我居然用我的人脉帮你逃狱，你还想杀我？我说过，有我在。来人！把季超。送回牢里，韩生，你答应爸的钱嘞？这五千万我会打到你卡上，老老实实在养老院待着。好，好，好。哎呀，我刚刚吓死了，我以为我真杀人了。我要是真的杀人，你就进去了。我要是进去了。你一定要找一个比我好的人。不是不许，你还挺高兴呀、啊<笑>啊。啊，顾秘书可以当我存在。我没法当你不存在。你信不信我把那个你们的大项目给抢了？顾秘书，这个项目千羽不可能。我还挺自信啊。芊芊，虽然我们结婚了，但是该有的仪式感一样都不能少。顺总喜欢在电梯里求婚。我知道你有幽闭恐惧症，上次电梯停电的时候，看到你无助的样子，我很后悔，后悔五年前离开。算了，五年。嗯，好好的。还考虑吗？看。五年前，我不在你身边，当法师，以后的五十年，你都不会是。那你错过，好好的。没问题。顾秘书，非常荣幸能充当你的哥哥，送你出嫁。不过，千羽好像拿不下那个项目，因为项目已经启动。已经启动了？是的。项目负责人是谁啊？这
这个项目的负责人就是你和盛总，而这个项目就是你们的婚礼。盛总，郭秘书，新婚快乐！和你结婚就是我一直准备的大小，以后我们就是彼此唯一的亲人。